Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last Warrior Беларусь. Мы продолжаем проходить игру Dark Messiah of Might and Magic. Идем мы сюда аккуратно, потому что, конечно, есть опасность всегда наткнуться на врага, а у нас тут не такая ситуация, когда мы можем бороться одновременно с 50 мясными, так сказать, врагами и рассчитывать на какие-то шансы победные. Так что давайте подберем немножко стрел, давайте также аккуратно попытаемся не натолкнуться на эти шипы. Ух, да. Орки действительно есть, и возможно они заметили птичек, возможно и нет. Но нам нужно пройти вперед и вверх. Ну что же, у нас есть вообще-то одно очко, и я изначально хотел э, набрать больше, но думаю все-таки... Прицеливание может нам сыграть большую, так сказать, роль. И давайте возьмем это. Теперь мы можем прицеливаться чуть-чуть больше и чуть-чуть лучше. А, что у нас здесь? У нас уже разблокировался таким образом за счет стрельбы один лук. Есть у нас и другие луки, но они более крутые. Но по крайней мере теперь можно использовать это. Что я считаю плюс? Кольцо восстановления постепенно восстанавливает здоровье, а это плюс 10 к мане. Хм. Вообще, это довольно хорошая штука. Жаль, что у нас только одно кольцо. Да, давайте сделаем так. Все-таки это нам может пригодиться. Есть кувшин с маслом, но давайте мы для начала возьмем, наверное, ловушечку. Аккуратно. Если кто-нибудь решит сюда прорваться то у него будут хотя бы минимальные проблемы. Нет? А -а -а. Ничего. Мой колечный персонаж, конечно, не очень хорошо стреляет. Они в последнюю очередь благодаря не очень замечательному мне. Ну что, гражданин? Да, пойдет сюда, вполне себе. Так. И... До свидания. Очень удачно получилось. Хотя и немного более шумно, чем мне бы хотелось. Так, тесак меня не интересует. Минус один товарищ, по крайней мере, уже не знаю, есть там еще. Вот в чем проблема. О, да. Не то чтобы совсем уж большой и длинный путь, но я думаю, мне хватит. Я не думаю, что у нас персонаж устойчивый а, к такого рода падениям. Вижу возможность ловушки. Ух. Блять. А вы откуда взялись? Так. 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 И можно ли тебя отправить? Отправить можно, но не тем способом. Я хотел его на, на шипы скинуть, но а, не, похоже, не похоже, что у меня это получилось. Давайте отойдем в сторону. Угу. Непременно. И эти шипы мне все-таки помогли, но не сразу. Они шли назад. С этой стороны. Интересно, откуда они вообще взялись? Если там кусок того тоннеля, а, который упирается в загрузку уровня. Возможно, наскриптованы. Что же, давайте немножко возьмем здоровье таким образом. Побыстрее. Конечно, оно чуть-чуть восстанавливается, но не очень быстро. Мана у нас чуть-чуть, как видите, восстанавливается тоже. И надеемся, надеемся, мне этого хватит. А Давайте, наверное, поставим здесь. И попытаемся кого-то здесь. Да кто-то там был еще, курсировал. А сверху, справа. Угу. Угу. Да, свинос. Да-да, давай. Э, иди сюда. 
А то ведь там прямо... <смех> Моя ловушечка. И, да, осторожнее с бочками, поскольку они теперь покатятся сюда. Но я, в принципе, могу переждать. Я же человек, в принципе, терпеливый, опять-таки, да. Очень много принципов. Но не всегда их удается соблюдать. Тем не менее, длинный лук, длинный лук не нужен. А вот э, стрел бы чуть-чуть мне пригодилось. Только главное не ухнуть вниз. Вниз у нас опять-таки есть, и он вот выглядит так. Правда, увлекательно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас кувшин с маслом, и в принципе больше опять-таки ничего. Это просто укрепленный склон, да, чтобы он не обрушивался. Давайте мы здесь сохранимся. Это довольно неплохая точка для таких дел. Ага, здесь у нас тоннельчик, который можно пройти, и что, все что ли? Да, похоже, больше у нас особых вариантов нет. Это моя дорога, по-моему. Так что мы взломаем а... этот путь и посмотрим. Раунд, ну можно и вокруг посмотреть, действительно. Чуть-чуть. Ага. Действительно, у нас есть, во-первых, один проход, и есть путь в пещерку. Давайте посмотрим здесь. Здесь у нас, возможно, что-нибудь из этого можно обрушить. Хотя я не на 100% уверен. Ага, да, и можно, наверное, выбить вот это счастье. А? Еще раз. И еще раз. Клавиша действия. Хорошо, у нас образовался еще один дополнительный проход. Это что такое? Это просто какая-то боковая комнатка, вроде бы. Целебное зелье. В принципе, пригодится. Не всегда мана есть. Не всегда ее нащупаешь. А здесь у нас... Ага, тайник. То есть здесь других кодов нет. И я изначально полагал, что на меня могут наброситься всяческие враги. С углов стороны там. Расщелин всяческих. И лазов, и ходов потайных. Но... Очевидно, все не так плохо. Я все-таки хотел бы аккуратно смотреть по сторонам. Но зелья, зелья, в том числе особенно зелья полного исцеления, нам пригодятся. Да и каменной кожи тоже. Так. Что у нас здесь? Кинжал молний. Надо же. Еще одно зелье маны. Тоже хорошо. Так, и здесь, по-моему, все. Да, это как бы обрушенный, склопнутый туннель. Ну что ж, это меня устраивает. Давайте посмотрим на кинжал молнии. Ближний бой 2. Да, наверное, я буду двигаться в этом направлении больше, чем я ожидал, поскольку кинжальчики мне нравятся, и основаны они именно на ближнем бою. А дают они против моих потрошителей плюс 4 к урону. 4% к шансу крита, а здесь у нас плюс 4 к урону и плюс 8, если противнику я заим к молниям. Но без крита. Ну, а не на 100% уверен. Но пока пусть остаются, поскольку предмет примечательный. К тому же айтемов таких предметов у нас не очень много, а значит... Можно себе позволить оставить то и другое. Так что давайте сохранимся. Опять-таки после этой славной находки пойдем вперед. Предпочитаю обычно сохраняться на разных слотах, на разных ячейках. А то ведь всякое бывает. Так, здесь пока тихо и спокойно, но понятно ненадолго. Это типа вниз проход. 
Там, наверное, идти особо некуда, но там может быть тайничок какой-нибудь, нет? Нет, это просто... Э, здрасте, я ваша смерть. Если туда соскользнуть, а наш товарищ бегает, а по умолчанию бегает довольно неуклюже. Блин. Не быстро оно разворачивается. Да, конечно. Только сначала ты, возможно... А, возможно, и не толкнешься на мою ловушку. Какой-то он неживучий, честное слово. Потратил часть маны ни на что. Ну, ладно. По крайней мере, он мертв. А я практически не пострадал. И это меня устраивает. Да, здесь особо нигде не спрячешься. Еще один боковой проход. Или даже не проход, а ячейка. Можно ли здесь э, что-то сделать? Нет, так не заберешься. Э, и балок там тоже никаких нет. То есть это так, чисто декоративная штука, чтобы сделать э, наше продвижение немножко более интересным. Аккуратно. Хм. Где бы мне это ух расположить? Эм, хороший вопрос. Значит, он там двигается, с той стороны, и я вижу лучника. Также. Блин. Потихоньку пройти не получилось. Так. Но зато получилось столкнуть этого засранца. Одного. Ну вот. И ушла моя скрытность, да? Немножко бестолковая. Так. 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 И вы, ребята, потеснитесь. Аккуратно. Хорошо. Так, отходим назад. И делаем, наверное, это. Переключаемся снова на кинжальчики. И хорошо, что у меня есть кольцо, восстанавливающее здоровье. Оно мне очень даже помогает. О, вот это мне тоже помогает. Ну что ж, мы их уничтожили. Опять-таки, очень шумно, но достаточно эффективно. Тем не менее. Так, и у нас даже есть немножко стрел. В компенсацию. Так, здесь у нас как бы было два варианта, да? Давайте мы посмотрим сначала на этот вариант. А, нет. Этот вариант никуда не идет. Здесь как бы... Да, совершеннейший тупик. Я думал, можно подняться наверх на мост. Но... Недостаточно маны. А... Ну давай же. Хорошо. А, чья смерть? Так, хорошо, и еще более хорошо, правда. Так, как насчет недостаточно маны? Ну, у меня есть вот это. И можно было бы воспользоваться зельем маны, собственно говоря. Этот засранец у нас мертв. Замечательно. А этот тоже скоро будет. Так, сильный удар. Ну, где-то около сильный, может быть, не супер сильный, но тем не менее, здесь уже скапливается целая куча мелкого барахла. Я, кажется, слышу еще звуки. Ага. Интересно, они там спавнятся вообще или нет? Не имеет смысл вот так вот пробираться. 
аккуратно их выкашивая, или просто нужно пробиться вперед, и там уже как повезет. Так, ну здесь мы ничего особо не сделаем. Так, маны, маны проще вот так получить. Тем более, что зелий таковых у меня уже почти лимит. Сколько их? 20, по-моему, максимум. А, ладно. Так сказать, no, you die. Блин. Эй. Что за я мое? А, как бы мне вас спихнуть, товарищи? Так. О! Еще более красочный, так сказать, способ убийства. Ну, не то чтобы совсем красочный, но с клевеньким замедлением. А ты их здесь целых два. Ну, не человека, а орка. Но от этого они менее неживыми, к счастью, не становятся. О! Что-то хорошее, или, по крайней мере, заслуживающее взгляда, отравляющий лук. У меня такое, может быть, было уже. Отравляющий лук, может быть, и не было, или что-то здесь, по-моему, все-таки, да, было. И два предмета одинаковых мы, наверное, не можем подобрать. Поэтому есть как есть, но также есть у нас... Э, не, нету прохода здесь все-таки. Он здесь заканчивается, может быть, он когда-то здесь был. Я вижу а, обломанную балку, но может и нет. Поскольку все это вытеснено в скале, тем не менее, я думаю, Нью-Йорке же это построили. По большей части. Но опять-таки, возможны варианты. Так. Вот мы и пробрались наверх. Я думаю, прекрасный случай, чтобы еще раз сохраниться. Сохраненок много не бывает, а вот мало бывает. И сохраненки желательно должны быть отдельными. В случае, если вы захотите вернуться на какой-то шаг, если вы что-то неправильно сделаете. О, кровопийца это меч, наверное, да? Поскольку название в единственном числе. А короткий меч нас не интересует, наверное, даже мы его выбросим. Где кровопийца? Плюс 4 к урону, сила 3. Возвращает владельцу 30% здоровья от этого противника. По-своему интересно, но мне, честно говоря, кинжал больше нравится. Тем не менее, мы его оставим вместо вот этого. А, а вот это мы, наверное, все ж таки... Так. Выкинем, да? Базовые такие предметы нам не то чтобы сильно нужны. Базовый посох нам тоже не очень сильно нужен. Так, ну и теперь, наверное, можно продвигаться вперед. Более или менее. Надеюсь, на каком-то этапе все-таки у нас получится а, продвинуться так потихоньку. Не обязательно убивая каждого клятого и не очень врага. Как вы думаете? Есть у нас такие шансы или нет? С поправкой на мою. Где-то скильность, да? А где-то и скриворукость. О! Очередная подгрузка. Обычно в таких условиях это неплохой способ закончить эпизод, но я стараюсь их держать где-то на, на уровне 30 минут, так что... Возможно, мы сначала сделаем то, что сделаем здесь. Наверное, мы уже выбрались к храму. Знакомые стены. А тогда уже можно будет... Можно будет и закончить. Давайте мы... Так. Хорошо. Здесь нужно помнить о том, что нас эти тоже могут столкнуть. Ага. Нет, это всего лишь что-то движущееся на цепи. Типа кувшина, может быть, или груша такой, да. Да. 
да, там проход справа. Ага, Хьюман. Переключаемся. Вы, ребята, идите. Это меня вполне устраивает. И все-таки у нас скрытности не будет. Черт. А, блин. Вот это уже плохо. Не люблю оказываться без контроля над своими а, действиями. Ну, блин, давай. Так. Вы оба мертвы? Нет, не оба. А, да мне тут, в общем-то, и некуда больше идти. Ты же мне дорогу закрываешь. Труп, труп. Хорошо. О, еще один. Тоже претендуешь на трупность. Верно. Спасибо за сотрудничество, так сказать. Чуть-чуть восстановим себе здоровье. А, нет, тесак мне, наверное, все-таки не нужен. Где-то он шел сюда. Это ерунда. Это еще одно кольцо восстановления. Ну, ладно. Да, жаль, что нельзя два кольца экипировать. Это было бы логично. Но, по крайней мере, одно кольцо на руку. А вообще, говорил, у тебя же пальцев пять штук, верно? Это считается за еду, наверное. Еда неэффективна, но она, так сказать, худой конец а, сгодится. Так что мы, конечно, возьмем, что мы можем взять. А это у нас чего? Кольцо Феникса как-то связано, видимо, то ли с восстановлением, то ли с огнем. О! О! Это хорошо, да. Если меня убьют, то вместо этого убьется кольцо, а здоровье будет восстановлено. Конечно, мне нравится самонавосстанавливающееся здоровье от этого кольца, которое у меня уже есть, но вообще я его запомню. А это очень любопытно. Так, а здесь, кстати, нет ли каких-то площадочек? Есть. И здесь тоже есть. Так, аккуратно. Наш товарищ любит... Так сказать, быть идиотом. Да, там еще более узкий проход. Нет, совершенно не нравится. Давайте посмотрим сюда. И здесь действительно есть еще один уровень. Хотя, не то же самое лето. Но здесь, в принципе, ничего особо нет. Есть мантия колдуна. У меня она была до этого. По-моему, была. Но это, видимо, еще одно из таких мест, где можно ее раздобыть. И больше, в принципе, здесь ничего нет интересного. Так что мы зря частично расковали шкурой. Потому что здесь, конечно, можно легко действительно упасть. И это абсолютно никуда не годится. Или нет? Нет, это не совсем то же самое. Мне изначально показалось, что это... Тот же самый проход, но на самом деле мы действительно достаточно более высоко находимся. И можно спрыгнуть отсюда, а здесь э, есть еще один бочонок, но это в общем-то и все. Если я спрыгну, я не получу урона, и эта идея мне нравится. Прикольные такие, я бы сказал, халупы на углу. Мне бы не хотелось в чем-то таком жить. Поскольку она и всем ветрам, конечно, подвержена. И вообще нестабильное дело. Blocked, ага. Проход к заблокированной двери. И есть целая куча стрел. У трупа, похоже, ничего нет. А касательно меня... А, да, действительно, тут можно, наверное, пройти. Я сразу не обратил на это внимания. 
Но проходить, наверное, мы будем в следующий раз. Я только загляну туда аккуратно. Ну или то, что мой персонаж понимает под аккуратно. Теперь мы обследовали всю эту небольшую позицию целиком. И можно действительно продвигаться вперед. А вот этот, этот кос я сразу не воспринял как проходимый. Так что... В общем, неудивительно. Такие звуки фоновые, любопытные. А... Да. Интересно. Начнем мы соскользывать вниз или нет от этого? Нет, мы пока что более-менее в безопасном пути находимся. Ну, сравнительно. Там слишком круто, чтобы я пытался как-то туда спрыгнуть, и вряд ли это вообще возможно. А с этой, так сказать, с этого угла. А вместо этого мы углубимся в пещеры, но углубимся мы дальше в следующем эпизоде. А в этом эпизоде мне остается пожелать вам всего наилучшего, если вам понравилось видео. Потому что это и есть гнилое мясо. В этом эпизоде действительно я могу лишь вам пожелать всего наилучшего, если вам понравилось это видео то вы можете уже э, убить этого паука вместе со мной. К счастью, на этот раз у меня есть сопротивляемость ядом, которая мне, будем надеяться, поможет э, сильно жить. Так. Чё, все? Нет? Нет, нет, наверное, не все. Сложно понять, честно говоря. Поскольку у них нет такого вот, когда наводишь и появляется надпись «Труп». К сожалению, это не про них. Но, так или иначе, действительно, если у вас есть сказать, чего по поводу эпизода, вы можете сделать это в секции комментариев под этим видео или в группе ВКонтакте. Если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. И, конечно же, помогает шаринг в соцсетях. Сопредельный. Снова ничего не видно толком. И на этом мы, наверное, все-таки остановимся, пока я не сдох в этой темноте. И пока мы не переуничтожили всех пауков, уж не знаю, все это пауки, не все. Ну что, друг, ты мертвый, наконец? По-моему, нет. А вот теперь уже, наверное, да. И теперь, наконец, мы все-таки закончим эпизод. Давайте возьмем это, это... Чтобы я не совсем умер, и, наверное, даже путевоядие. Есть у нас кое-какие проходы, кое-какие баррикады, но, опять-таки, этим мы озаботимся в следующий раз. До встречи!